నమస్కారం తెలంగాణ విద్యాశాఖ ఉపాధ్యాయులు మరియు విద్యార్థులందరికీ ఈరోజు గణితంలో సందేహాలు నివృత్తి డౌట్స్ అండ్ క్లారిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్కి స్వాగతం పలుకుతూ మనకు శుభ సందర్భం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి ఒకటి నుంచి మనము పాఠశాలలు పునః ప్రారంభమయ్యాయి విద్యార్థులు అందరూ దాదాపుగా పాఠశాలకు వస్త ఉత్సాహంతో హాజరవడము చాలా సంతోషము అయితే ఈ సందర్భంలో మనము ఆన్లైన్ తరగతులను మరి కొనసాగిస్తున్నాము ఎందుకంటే కొంతమంది పిల్లలు తల్లిదండ్రుల విడ్డింగ్తో పాఠశాలకు వచ్చేవారు కొందరు పాఠశాలకు రాని వారు కొందరు ఉన్నారు కాబట్టి వారికి అభ్యసనము కంటిన్యూ ఉండడం కోసం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా మళ్ళీ జరు నిర్వహిస్తూనే ఉన్నాము ఈ సందర్భంలో ఈరోజు మళ్ళీ డౌట్స్ అండ్ క్లారిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్కి మనము హాజరవడం జరిగింది పిల్లలు మనము ఈ సందేహాలు అడిగేటప్పుడు టీవీ సౌండ్ కానీ మీ ఛా ఈ సౌండ్ తగ్గించండి తగ్గించి క్లారిటీగా అడగండి మీ యొక్క సందేహాలకు మనము ఈరోజు పరిష్కారాలు తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నాము నా పేరు శ్రీధరాచార్యులు నేను నార్సింగి మెదక్ జిల్లా నుంచి వచ్చాను నాతో పాటు ఈరోజు మనకు సందేహాలు నివృత్తి చేయడానికి మన సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్గా వచ్చిన వారు నాతో పాటు పీడి పీడిఎల్ గణపతి శర్మ గారు వీరు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు ఎంత సుపరిచితులే అయితే పిల్లలు మనము ఈ పాఠశాల పునః ప్రారంభమైన తర్వాత మీకు మళ్ళీ ఒకసారి ఈ వాస్తవ సంఖ్యల నుండి అంటే పదవ తరగతి పిల్లలకైతే వాస్తవ సంఖ్యల నుండి మళ్ళీ సంభావ్యత వరకు మళ్ళీ అది పునః ప్రారంభం అంటే రివిజన్ కావచ్చు లేదా పునర్బలనము మళ్ళీ ఒక రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ కావచ్చు లేదా ప్రిపరేషన్ కావచ్చు ఇది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది కదా అయితే ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయులకు ఇక్కడ తలెత్తిన కొంత సమస్ ఒక సందేహం ఏంటంటే చిన్న ప్రాథమికంగా బేసిక్ ఒక డౌట్ ఏంటంటే గణపతి గారు చెప్పండి మనము ఏదైతే ఎస్సీఆర్టీ నుంచి మనము థర్టీ పర్సెంట్ ముప్పై శాతము యాక్టివిటీ బేస్డ్ కింద మనము ఏవైతే టాపిక్స్ మార్చామో సజెస్ట్ చేశాము సజెస్ట్ చేశారో వాటిల్లో ఆ ఆ లిస్ట్లో ఈ రియల్ నెంబర్స్ అని కానీ సెట్స్ అని తర్వాత ప్రాబబిలిటీ అంటే వాస్తవ సంఖ్యలు సమితులు తర్వాత సంభావ్యత ఈ మూడు అధ్యాయాలు ఆ లిస్ట్లో మనకు కనబడటం లేకపోవడం వల్ల కొంతమందికి వచ్చినటువంటి డౌట్ ఏంటంటే ఇవి సిలబస్లో ఉన్నాయా ఇవి సిలబస్లో ఉంటే వాటిని ఎంత మేర మనం కవర్ చేయాలి ఇప్పుడు అది ప్రాథమికంగా వచ్చినటువంటి డౌట్ అది ఇప్పుడు ఏమి లేదండి మనము రియల్ నెంబర్స్ సెట్స్ ప్రాబబిలిటీ దీస్ త్రీ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చాప్టర్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద సిలబస్ అంటే ఈ మూడు చాప్టర్ల సిలబస్లో కంప్లీట్గా మొత్తం చాప్టర్ని తీసుకోవడం జరిగింది వాటిని మొత్తము బోధించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది పాఠశాలలో ఎందుకంటే ముఖ్యంగా నా మాకు దృష్టికి వచ్చినటువంటి ఏంటంటే ఇటు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అయినా ప్రైవేట్ పాఠశాలలు అయినా మరియు గురుకుల పాఠశాలల నుంచి కూడా చాలామంది ఉపాధ్యాయులు ఈ విషయాన్ని అడిగారన్నమాట ఎందుకంటే గురుకుల పాఠశాలలకి ఈ విషయం ఎంతవరకు సమాచారం చేరిందో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఒకసారి మరి ఒకసారి అందరికీ వినిపించేది ఏంటంటే లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్లో ఏదైతే టాపిక్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కింద సజెస్ట్ చేశారో వాటిని మనము ఫార్మేటివ్స్ కింద మన ప్రాజెక్ట్స్ కింద ఇవ్వచ్చు అవి ఎగ్జామినేషన్స్లో తీసుకునబడవు అనేది ఒకటి అక్కడ జీవో మెన్షన్ చేయబడింది మిగతా ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు వాస్తవ సంఖ్యలు కానీ అంటే రియల్ నెంబర్స్ తర్వాత ప్రో మన ప్రాబబిలిటీ తర్వాత సెట్స్ ఈ మూడు కూడా పూర్తి చాప్టర్స్ మనము సిలబస్లో ఉంచ ఉంచడం జరిగింది ఇది గమనించాల్సిన విషయం అయితే ఈరోజు మనం పిల్లల సందేహాలు అడిగే సమయం లోపల మనము మన పదవ తరగతికి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రెషన్స్ శ్రేణులు అనే అధ్యాయం ఉంది చాలా చిన్న చాప్టరు కానీ ఈ చాప్టర్లో అనేక భావనలు ఇవిడి ఉన్నాయి అసలు శ్రేణులు అనే చాప్టర్ లోపల ప్రోగ్రెషన్స్ లోపల ఉన్నటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి ఈ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలంటే వాళ్ళకి అసలు యాక్చువల్గా బేసిక్గా ఏ ప్రయర్ నాలెడ్జ్ ఉంటే బాగుంటుంది ఎస్ సార్ సో ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ ప్రోగ్రెషన్స్ మెయిన్లీ వీ హ్యావ్ వెరీ ఫ్యూ బేసిక్ ఐడియాస్ ఇన్ దాట్ వన్ ఈజ్ లైక్ Uh, identifying whether the given progression is arithmetic progression or not. Likewise, whether identifying the given progression is geometric progression or not. Hmm. Then, finding the nth term of arithmetic progression, finding the nth term of geometric progression, and finding the sum of n terms of arithmetic progression. Yeah. These are the major concepts or key concepts in progressions. Okay. Okay. అయితే ఒకటి ఈ శ్రేణులు అనే ప్రోగ్రెషన్స్ ఏదైతే మనము చాప్టర్ అనుకుంటున్నామో దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ సిస్టమ్ యాక్చువల్లీ ఎస్ ఎస్ బేసిక్గా మనకి పిల్లల యొక్క ఈ నెంబర్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ కూడా పిల్లలకు బేసిక్గా వచ్చి ఉండాలి విచ్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ బేసిక్ బేస్ నెంబర్స్ అండ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ తెలిస్తే పిల్లలు ఈజీగా ప్రోగ్రెషన్స్ చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే మనకి 
ప్రోగ్రెస్ మీరు చెప్పినట్టు అంక గణిత దాంట్లో శ్రేణిలో మొత్తం కనుక్కునేటప్పుడు అంటే మొదటి సహజ సంఖ్యల మొత్తం కనుక్కునేటప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి ఫార్ములాస్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము అదేవిధంగా మొదటి వరుస బేస్ సంఖ్యల మొత్తం కనుక్కునేటప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాము అసలు ఎంత టర్న్ కనుక్కునేటప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి సూత్రాలు మనము యూజ్ చేస్తున్నామో ఒకసారి చర్చిద్దాం ఓకే అండి ఇక్కడ మొట్టమొదటి ఏంటంటే మీరు అన్నట్టుగా మనము ఈ చాప్టర్స్లో ఉండే టెలిఫోన్ కాల్ తీసుకుంటూ మనము కంటిన్యూ చేద్దాం సార్ హలో హలో ఎవరమ్మా మీ పేరు దివ్యశ్రీ స్కూల్ అమ్మా వెరీ గుడ్ మా గుడ్ క్వశ్చన్ ఇండీడ్ మనం ఇప్పుడు ఈ ఈ రకమైన అంటే మనము రియల్ నెంబర్స్ అంటే బహుశా ఈ రియల్ నెంబర్స్ చాప్టర్ డిస్కషన్ అవుతూ ఉండొచ్చు ఈ రియల్ నెంబర్స్లో ఏంటంటే మనకి వీ విల్ ఫైండ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఒకటి ఏంటంటే ప్యూర్ సాడ్ ఫామ్లో ఉండేటువంటిది ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూడండి ఒకసారి అంటే మనకి రూట్ ఏ రూపంలో ఉండేటువంటి ప్రూవ్ దట్ రూట్ ఏ ఇజ్ అని ఇరేషన్ నెంబర్ అని ఉండొచ్చు లేదా ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ బి అనే రూపంలో ఉండి ఉండొచ్చు అయితే బోత్ ఆర్ ఇరేషన్ నెంబర్స్ ఈ రూపంలో ఉండి అంటే వీ హ్యావ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇరేషన్ నెంబర్స్ ఈ వీటి మీద షో దట్ రూట్ ఏ ఈజ్ అన్ ఇరేషన్ నెంబర్ వెన్ ఏ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆర్ షో దట్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ బి ఈజ్ అన్ ఇరేషన్ నెంబర్ ఆర్ రూట్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ బి ఈజ్ అన్ ఇరేషన్ నెంబర్ ఇవి మనకి డిఫరెంట్ ప్రూఫ్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవి ఉన్నప్పుడు మనం సాధారణంగా ఏం చేస్తామంటే వీ యూజ్ మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రడిక్షన్ మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఏంటంటే వీ స్టార్ట్ విత్ సమ్ ఎజంప్షన్ ఆర్ సపోజిషన్ ఆల్వేస్ ద ఎజంప్షన్ మస్ట్ బి మేడ్ ఎగెనెస్ట్ ఆర్టిపి అంటే ఎప్పుడైనా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే గివెన్ డేటా ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూ వీ నెవర్ టేక్ ద సపోజిషన్ ఎగెనెస్ట్ అ గివెన్ డేటా ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ టూ బి టేక్ అండ్ ఎగెనెస్ట్ ఆర్టిపి అంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి దాన్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మాయి ఏమని అడిగింది అంటే లెవెన్ రూట్ సెవెన్ మైనస్ రూట్ ఫైవ్ అంది అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే వీ స్టార్ట్ విత్ ఏ సపోజిషన్ దట్ లెవెన్ రూట్ సెవెన్ మైనస్ రూట్ ఫైవ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇరేషనల్ నెంబర్ ఎస్ ఇరేషనల్ కాకపోతే న్యాచురల్గా ఏం కావాలంటే ఆల్ ద రియల్ నెంబర్స్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఐదర్ ఇరేషనల్ ఆర్ రేషనల్ సో ఇట్ మస్ట్ బి ఏ రేషనల్ నెంబర్ రేషనల్ నెంబర్ అనగానే ఇట్ షుడ్ బీన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఏ బై బి అని తీసుకుంటాము ఏ బై బి తీసుకుని స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసుకోవాలి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసిన తర్వాత దాని ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఇరేషనల్ నెంబర్ వస్తుంది రైట్ సైడ్ ఒక రేషనల్ నెంబర్ వస్తుంది ఆ రెండు ఈక్వల్ అని వస్తుంది బట్ వీ నో దట్ ఇరేషనల్ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎ రేషనల్ నెంబర్ దట్ సో వీ సే దట్ అవర్ సపోజిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అండ్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇరేషనల్ నెంబర్ దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ విచ్ వీ అడాప్ట్ అండ్ ఇంకొకటి చిన్న దీనికి ఇంకొక ఇద్దరు పిల్లల యొక్క సమాధానం ఏంటంటే వాళ్ళు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ లోపల లెవెన్ రూట్ సెవెన్ మరియు మైనస్ రూట్ ఫైవ్ అన్నారు సో ఇదంతా ప్రాసెస్ చేసి ఇరేషన్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేస్తేనే మార్కులు వస్తాయా లేదా ఆల్రెడీ మనకు ఇరేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇరేషన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ ఇరేషన్ నెంబర్స్ ఇది ఇరేషన్ నెంబర్ సమ్ ఆఫ్ టూ ఇరేషన్ నెంబర్ ఇరేషన్ నెంబర్ అని చెప్పి ఎందుకంటే రూట్ ఫైవ్ అనేది ఇరేషన్ నెంబర్ లెవెన్ రూట్ సెవెన్ ఆల్సో ఇరేషన్ నెంబర్ సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ ఇరేషన్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇరేషన్ నెంబర్ అని ఇచ్చేస్తే సరిపోతుందా అంటే మీరు ఇందులో ఒక చిన్న మెలికి ఉందండి అంటే సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అన్ ఇంటీజర్ బట్ సమ్ ఆఫ్ టూ ఇరేషన్ నెంబర్స్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ ఇరేషన్ నెంబర్స్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ ఇరేషన్ నెంబర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే రూట్ ఫైవ్ ప్లస్ మైనస్ రూట్ ఫైవ్ తీసుకున్నా అనుకోండి రూట్ ఫైవ్ ప్లస్ మైనస్ రూట్ ఫైవ్ ఈజ్ జీరో విచ్ ఈజ్ ఎ రేషన్ నెంబర్ ఎస్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ యూ కెనాట్ అండ్ యూ కెనాట్ గివ్ ఇట్ లైక్ ఎ జనరలైజ్ స్టేట్మెంట్ దాట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ ఇరేషన్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎన్ ఇరేషన్ నెంబర్ కాబట్టి అది ఒక ప్రాపర్టీగా తీసుకుని అది ఉంది కాబట్టి ఇది మనం ప్రూవ్ చేసాము అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉండదండి వీటిలో సో కంపల్సరీగా మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రడిక్షన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇది ఒకవేళ లాంగ్ క్వశ్చన్లో మనకు వ్యాసరూప ప్రశ్నలు ఇచ్చినట్టయితే మొత్తం ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఎస్ లేదు
దీన్ని మాట్లాడినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు అలా చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు టూ డిఫరెంట్ సర్ట్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ అది కాకపోతే జనరల్ గా ఇది ఫోర్ మార్క్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఆ రకంగా రాసినట్లయితే ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి ఇవ్వబడవు కాబట్టి మనం జనరల్ గా ఫోర్ మార్క్స్ కి ఇచ్చినప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నా మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రడిక్షన్ తో ప్రూవ్ చేయడం అనేది జనరల్ గా స్టాండర్డ్ మెథడ్ విచ్ ఆర్ టు బి యూస్డ్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అయితే ఒకటి మనము మనము ప్రోగ్రెషన్స్ కొంచెం డిస్కస్ చేస్తూ మళ్ళీ డౌట్ వచ్చేవరకి మొదటి సహ సంఖ్యల మనం మొత్తం కనుక్కోవడానికి లేదా మొదటి బేసి సంఖ్యల వరుస బేసి సంఖ్యల మొత్తం కనుక్కోవడానికి ఈ సూత్రాలు ఏ విధంగా పిల్లలు ఈజీగా సులభంగా గుర్తించగలుగుతారు ఓకే ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రెషన్స్ వచ్చినప్పటికీ ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు ఏంటంటే మనం ఈ ప్రోగ్రెషన్స్ అనేది కంప్లీట్గా అంటే ప్యాటర్న్స్ బేస్డ్ అంటే నెంబర్ ప్యాటర్న్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని దానిని మనము ఈ ప్రోగ్రెషన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మీరు మనము సింక్రనైజ్ చేసుకోగలిగితే మనం యూక్లిట్స్ డివిజన్ ఆల్ గార్థం చెప్పాము యూక్లిట్స్ డివిజన్ ఆల్ గార్థం లో ఏం చెప్తాం అంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై త్రీ దేర్ ఆర్ త్రీ పాసిబుల్ రిమైండర్స్ అంటాం అంటే జీరో వన్ టూ అనేవి పాసిబుల్ రిమైండర్స్ అంటాము ఇప్పుడు వాటిని మనము లిస్ట్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్ మీద మనము అన్ని అంటే హోల్ నెంబర్స్ తీసుకుని రాస్తున్నాం అనుకోండి డివిజిబుల్ బై త్రీ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆల్ ద నెంబర్స్ క్యాన్ బి కేటగరైజ్ లైక్ దిస్ ఇక్కడ గమనించండి ఇలా తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క గ్రూప్ ను ఫామ్ చేస్తాయి ఈ గ్రూప్స్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై త్రీ లివింగ్ రిమైండర్ జీరో ఈ నెక్స్ట్ గ్రూప్ వచ్చి లివింగ్ రిమైండర్ వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ది లివింగ్ రిమైండర్ టూ బట్ నేనేమంటానంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ వన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటాను ఎందుకంటే జీరో త్రీ సిక్స్ నైన్ ట్వెల్వ్ అనేటటువంటివి మీరు గమనించినట్లయితే ఒక అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి అవి అంటే వాటి జనరల్ ఫామ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం అక్కడ యూ యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్ అర్థంలో దే మస్ట్ బిన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ త్రీ క్యూ ఆర్ త్రీ క్యూ ప్లస్ వన్ ఆర్ త్రీ క్యూ ప్లస్ టూ అంటాము అక్కడ క్యూ అంటాము ఇక్కడ ఎన్ అంటాము బట్ ద బేసిక్ ఐడియా ఈజ్ ద సేమ్ అంటే దాంట్లో కూడా మనము అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఐడియాని వాడుకున్నట్లయితే ఏ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అక్కడ తీసుకున్నట్లయితే సేమ్ త్రీ ఎన్ త్రీ ఎన్ ప్లస్ వన్ త్రీ ఎన్ ప్లస్ టూ అనేది ఆ జనరల్ టర్మ్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అదే ఇప్పుడు మనము సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ కావాలనుకోండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఇప్పుడు న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనగానే మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ రకంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు దీంట్లో చూడండి మనకి ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటాం కాబట్టి సో లాస్ట్ టర్మ్ ఎన్ అవుతుంది సో డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటనమాట అంటే ఇక్కడ ఇది ఏం తీసుకుంటున్నాం అన్నట్టు మనము అంటే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఎక్సెట్రా ప్లస్ ఎన్ కావాలి మనకి సో ఎస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఎల్ వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి ఎన్ అంటే ఎన్త్ టర్మ్ ఎన్ ఎన్ బై టూ ఇంటూ ఫస్ట్ టర్మ్ వన్ ఉంది లాస్ట్ టర్మ్ ఎన్ ఉంది సో ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అనేది మనం దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా వీ కెన్ గివ్ ఫర్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఈ రకంగా సులభంగా వీటిని వాళ్ళు సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మనము మనము బేస్ నెంబర్స్ అంటాం కదా అవును ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ సో సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ ఎన్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటే ఈ విధంగా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు జనరల్ గా ఏంటంటే ఆర్డ్ నెంబర్స్ కు వచ్చినప్పటికీ మనకేంటే ఈ ఎన్ స్క్వేర్ అనేటువంటిది డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ జనరల్ గా ప్యాటర్న్ లో తీసుకున్నట్లయితే వన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి నెక్స్ట్ ఆర్డ్ నెంబర్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ కూడా ఫోర్ వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ తీసుకున్నట్లయితే నైన్ వస్తుంది వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ తీసుకున్నట్లయితే సిక్స్టీన్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటనమాట ఆ ప్యాటర్న్ అందుకే మీకు ఫస్ట్ నే చెప్పాను నెంబర్ ప్యాటర్న్స్ అవి ప్రోగ్రెషన్స్ ఆర్ సింప్లీ నెంబర్ ప్యాటర్న్స్ ఆ ప్యాటర్న్ ని గనక మనము గమనించినట్లయితే ఈజీగా వాటిని మనము పిల్లలు ఫార్ములేట్ చేయడం అనేది సాధ్యపడుతుంది అంటే ఏ ఒక ప్యాటర్న్ మనము గుర్తించినట్టయితే ఆ ప్యాటర్న్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేసినట్టయితే దాంట్లో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఫస్ట్ టర్మ్ నుంచి నెక్స్ట్
ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చే ప్యాటర్న్స్ లో నాలుగు పదాలు మనకు తెలుసు కానీ దాని ప్రాసెస్ గా చేయడము ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ మనకి ఎనిమిది పదహారు ఇరవై నాలుగు ఇలా నెంబర్స్ ఇచ్చారనుకోండి ఎనిమిది అనే దాన్ని మనం ఏ అనుకుంటాము డిఫరెన్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మొట్టమొదట జనరల్ టర్మ్ లేదా ఎంత టర్మ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ గమనించండి ఇక్కడ ఎనిమిది పదహారు ఇరవై నాలుగు ఇలా ఉంది అంటే నిజానికి ఇందులో కనుక తర్వాత వచ్చేటటువంటి నాలుగు పదాలు అంటే మొట్టమొదటి అంక శ్రేడ్ అవునా కదా గమనించండి ఈ అంక శ్రేడ్లో భేదము ఎంత కలుపుకుంటే తర్వాత పదం ఏర్పడుతుందో గమనించుకుంటే ఎనిమిదికి ఎనిమిది కలుపుకుంటే పదహారు వచ్చింది అంటే ప్లస్ ఎయిట్ ఉంది అలాగే పదహారుకి ప్లస్ ఎయిట్ కలుపుకుంటే ఇరవై నాలుగు కాబట్టి సులభంగా ఇంకొక ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే మనము ఈ ఈ తర్వాత పదాన్ని కనిపెట్టవచ్చు అయితే పరీక్షలో రాసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ అవుతుంది అప్పుడు మనము ఏ త్రీ అంటే ఇక్కడ ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి మూడు పదాలు ఉన్నాయి నాలుగో పదం కావాలంటే ఏ ఫోర్ ఏ ఫోర్ అంటే ఏంటి ఏ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అంటే ఏ ప్లస్ త్రీ డి అనుకోవచ్చు దాన్ని ఏ అంటే ఎనిమిది త్రీ ఇంటూ డి అంటే ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ ఈ రకంగా మనం ఆ పదాలను కనుక్కోవడం జరుగుతుంది అంటే ఎంత టర్మ్ యొక్క ఫార్ములాని వాడుకుంటూ ఈ తర్వాత పదాలను కనుక్కోవడం అనేది జరుగుతుంది సాధారణంగా ఎగ్జాక్ట్లీ అయితే ఈ ఈ క్రమం లోపల ఇలాంటి సమస్యలు సాధిస్తూ వెళ్ళినప్పుడు మనకు అంక శ్రేణి లోపల మనకు ఇంకో ఒక సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంది ఏంటంటే ఒక అంక శ్రేణిలోని ఏడవ పదము ఒక కొంత ఇచ్చి తొమ్మిదవ పదం కొంత ఇచ్చి ఆ అంక శ్రేణి కనుగొనండి అంటాడు అవును ఆ విధమైనటువంటి సందర్భాలు వస్తే ఏమేమి భావనలు మనము యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వాడు ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే ఏ ఎన్ అంటే ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి కాబట్టి ఏడవ పదం ఇచ్చాడంటే అది ఏ ప్లస్ సిక్స్ డి అవుతుంది అదే మనకి తొమ్మిదవ పదం అంటే ఏ ప్లస్ ఎయిట్ డి అవుతుంది రైట్ సైడ్ వాటి వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది సో అంటే ఏ డి అనేవి వేరియబుల్స్ అవుతాయి ఏడి వేరియబుల్స్ కొన్నటువంటి లీనియర్ ఈక్వేషన్ టూ వేరియబుల్స్ కాబట్టి వాటిని సాల్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఏడి వాల్యూస్ వస్తాయి దాని నుంచి మనము మనకు కావాల్సినటువంటి పదాన్ని కనుక్కోవచ్చు సో అంక శ్రేణిలో కూడా మనము పదాలు కనుక్కోవడము లేదా అంక శ్రేణిని రాయగలగటట్టు కలిగేటప్పుడు మనము ఆల్జిబ్రాన్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం అంటే మనకు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఎక్కువ ఉపయోగపడతాయి ఎస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక పదాన్ని కనుక్కునే సందర్భంలో ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ వస్తే పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ వస్తే కొన్నిసార్లు సమ్ దగ్గర క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కూడా వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది టెలిఫోన్ కాల్ తీసుకుందామండి హలో 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 నా పేరు ఏ స్కూల్ అడగండి ఏంటంటే ఇప్పుడు సమ్ సిచ్యువేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ కాల్ ఇట్ సిచ్యువేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇచ్చినటువంటి సిచ్యువేషన్ తగినట్టుగా ఒక ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాంట్స్ షీ బాట్ వాజ్ టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ట్వైస్ లెస్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్కర్ట్స్ సో ఒక ఒక దాన్ని వేరియబుల్ ఎక్స్ అనుకున్నట్టయితే ట్వైస్ లెస్ దెన్ అని అన్నప్పుడు టూ ఎక్స్ లెస్ దెన్ అన్నట్టుగా దాన్ని మనము ఈక్వేషన్స్ రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇన్ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కానీ లేదా క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్స్ కానీ మనకు వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మెయిన్గా ఏదైనా వర్డ్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పు
చాలామంది పిల్లలకి ఏంటంటే చిన్న లైన్ గ్యాప్ అది లైన్ గ్యాప్ అంటే వెదర్ దే అండర్స్టాండ్ ఆర్ వెదర్ దే కా దే కెన్ ఏబుల్ టు కాంప్రహెన్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్ అసలు ప్రాబ్లంలో ఉన్న ప్రతి వర్డ్ అర్థమయ్యి దాన్ని సిచ్యువేషన్ కాంటెక్స్ట్ నుంచి మ్యాథమెటికల్ ఫామ్లోకి రాసుకోవడం వరకే చాలామంది పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు యాక్చువల్గా అది మ్యాథమెటికల్ కాంటెక్స్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లోకి వచ్చింది అనుకోండి ఈవెన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ చాలామంది పిల్లలు అదే అను న్యూమరల్స్ చేయగలుగుతున్నారు మనకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చి యాంకిల్ ఇచ్చిన పిల్లలు చాలామంది చేయగలుగుతున్నారు కానీ దాన్నే మళ్ళీ వర్డ్ ప్రాబ్లం ఇచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పిల్లలు దాన్ని అటెంప్ట్ చేయలేకపోవడం కారణం ఏంటంటే ఈ మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ట్వైస్ అంటే ఏంటి ట్రైస్ అంటే ఏంటి లెస్ దాన్ ఏంటి యాడ్ యాడింగ్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా స్క్వేర్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకి వేస్తే ఆ టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఆ కాంటెక్స్ట్లో అర్థం కావాలి ఎస్ ఎస్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి బిహైండ్ వాట్ ఇస్ ద బిహే కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ దట్ ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి పిల్లలు ఎస్ అంటే వీటిలో ఏంటంటే మనం గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు మనము ఆ టూ థింగ్స్ని ట్వంటీ టూ వేరియబుల్స్ని తీసుకున్నప్పుడు లీనియర్ ఇక్వేషన్స్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అందులో అదే మనము ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని రెండవ దాన్ని దాని టర్మ్స్లో రాసామనుకోండి ఇట్ మే బీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఇక్వేషన్ అంటే వెదర్ టు గో ఫర్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఇక్వేషన్ ఆర్ లీనియర్ ఇక్వేషన్ దట్ డిపెండ్స్ పాన్ మీరు అన్నట్టుగా ఆ వెర్బల్ స్టేట్మెంట్ హౌ డు వీ రీడ్ అండ్ హౌ డు వీ ఇంటర్ప్రేట్ ఆ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ప్రాపర్గా చూజ్ చేసుకుని వాటి ఈక్వేషన్స్ రాయడం అనేది క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది వీటిలో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రెషన్స్లోకి వచ్చినట్టయితే ఎస్ మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా ఉన్నాయి ఏంటంటే త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ అన్న లేదా త్రీ 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 ఈ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఆర్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఆర్ బోత్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా కొన్ని కమన్ కనబడుతుంటాయి ఎస్ నిజంగా ఇది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషనా లేకపోతే జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషనా అసలు ప్రోగ్రెషన్ అవుతుందా కాదా ఇప్పుడు మనము జనరల్గా ఇక్కడ ప్రోగ్రెషన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏం చెప్తున్నాము అంటే Uh, we are talking about the common difference. Yes. If they maintain the same common difference, they are said to be arithmetic progression. Hello? Hello? What's your name? Hello, sir. What's your name? Sir. Hello? Sir. Are you doubting? Sir. 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 చెప్పండి మీకు డౌట్ డౌట్ చెప్పండి మీ దాంట్లో క్లారిటీ రావట్లేదు చెప్పండి చెప్పండి ఫైన్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ హలో హలో చెప్పండి సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ ఆ గుడ్ ఆఫ్టర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి నాన్ సార్ సార్ నా పేరు సాగర్ యా చెప్పండి సార్ హలో సార్ చెప్పండి చెప్పండి సార్ ఒక చిన్న డౌట్ సార్ చెప్పండి చెప్పండి సార్ సార్ ఇప్పుడు ఆల్ఫా కామా బీటా సార్ ఆల్ఫా కామా బీటా రెండు రూట్స్ ఇచ్చినప్పుడు అవును రెండు వర్గమూల అయినప్పుడు అవును మీ సౌండ్ తగ్గించారు ఫస్ట్ మీ టీవీ సౌండ్ తగ్గిస్తే అవును అది ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈక్వల్ జీరో అనేది ఎట్లా వస్తుంది సార్ ఎట్లా వస్తుంది సార్ అది ఫార్ములా గుడ్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే అగైన్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ మనము పాలినామిల్స్లో అక్కడ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్ థియరమ్ అని చెప్తాము ఎస్ ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ జీరో దెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ అంటాము సేమ్ అదే లాజిక్ని ఇక్కడ అప్లై చేసుకున్నట్లయితే ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ రూట్స్ ఆల్ఫా అనేది ఎప్పుడైతే రూట్ అయిందో ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ అలాగే బీటా ఈజ్ ఏ జీరో అన్నప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అప్పుడు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూడండి ఏం జరుగుతుందంటే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మైనస్ ఇన్ మైనస్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది ఇక్కడ మనకి జనరేట్ అవుతుంది అంటే దీన్ని మనం సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ వీ రైట్ ఇ
k times and kota raya chu. And the k is any coefficient which we can use. చూడండి ఆ తర్వాత x plus alpha into x minus alpha into x minus beta this kondi. Apu emos on the atom pine with the ring at twenty induction low, pillar e generation chestar lay of Saturandi. Chala simple chegaruta. A dan valla manaka what to the pillar key, e vice versa, equation of a gane, went in a balu instead of roots good in chay twenty capability of pillar coaches. Yes, yes, exactly. In quote at the Mali graph log or choose not like the pillar key of our visualize out on the Mali Barak Telsu. Mathematics is not a self-learning, self-participation in the Indian day. It will look like a swimming and bike riding. As Mali, while the end work, at the end of the day, we have a lot of concepts. Right? We have a telephone call. Hello? 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 Sir? 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 Hello? Sir? 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 నమస్కారం what problems are there? Word problems. problems. లేద మెన్సురేషన్ అయినా సరే ప్రోగ్రెస్ అయినా సరే మనకు వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ను మనము ఫస్ట్ గా చదవడం అనేది పిల్లలకి పూర్తిగా అర్థం కావడం అంటే చదవడం అంటే లాంగ్వేజ్ అవడం కాకుండా అందులో మనకు మ్యాథమెటికల్ టర్మ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి మ్యాథమెటికల్ టర్మ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి అర్థం చేసుకోవడం రావాలి సపోజ్ ఒక చిన్న ఓరల్ కాంటెక్స్ట్ లో ఒకటి చెప్తాను ఏంటంటే రామయ్య వద్ద కొన్ని చిక్స్ అంటే కొన్ని కోడి పిల్లలు ఉన్నాయి కొన్ని ఆవులు ఉన్నాయి అన్నాం మొత్తం తలలు లెక్కిస్తే పదమూడు వాటి మొత్తం కాళ్ళు లెక్కిస్తే ముప్పై ఆరు ఉన్నాయి అయినా ఎన్ని కోళ్ళు ఉన్నాయి ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయా అన్నాం అనుకోండి అంటే ఇదంతా కూడా ఎక్కడ నెంబర్ లేదు అక్కడ అంటే ఎక్కడ సంఖ్య లేదు ఆ వార్డు ప్రాబ్లంలో కానీ మనకి ఏమి డేటా ఉంది అందులో అంటే మనకి ఏమంటున్నాము ఎన్ని కోళ్ళు ఉన్నాయి ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయని అన్నప్పుడు కోళ్ళు ఆవులకి సాధారణంగా ఒకటే తల ఉంటుంది కాబట్టి సాధారణంగా మన తలలు లెక్కించినట్టు అయితే పదమూడు అన్నాం అంటే కోళ్ళు ఎక్స్ ఆవులు వై అనుకుంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదమూడు అంటాం తలలు లెక్కిస్తే అదేవిధంగా వాటి మొత్తం కాళ్ళు లెక్కిస్తే అన్నప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం లోపల హైడ్ అయిపోయింది డేటా ఏంటంటే కోళ్ళకి అయితే రెండు కాళ్ళు ఉంటాయి ఆవులకి అయితే నాలుగు కాళ్ళు ఉంటాయి సో వాటికైతే టూ ఎక్స్ తీసుకుంటాము వీటికైతే ఫోర్ వై తీసుకుంటాము సో టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ఈజ్ కూడా థర్టీ సిక్స్ అంటే అక్కడ ఏమైంది మొత్తము అసలు సంఖ్యలే లేనటువంటి కాంటెక్స్ట్ని మనం గణితాత్మకంగా పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ రూపంలో రాసుకోగలిగాం ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది పిల్లలకి అంటే ఆ పిల్లలకు ఆ కాంటెక్స్ట్ని చదవగలిగి ప్రతి పదాన్ని అర్థం చేసుకొని దాంట్లో ఇచ్చిన డేటాను గుర్తించగలగడము ఒకవేళ దాంట్లో హైడ్ ఉన్నటువంటి డేటా అంటే ఒక్కోసారి పరోక్షంగా కూడా ఉంటుంది ఆ డేటాను కూడా గుర్తించగలిగితే పేపర్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో వచ్చిందంటే ఇక ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ పిల్లలందరూ చేయగలుగుతున్నారు అది నేను ఇంతకుముందు చెప్పింది అదే చిన్న లైను అంటే అబౌవ్ యావరేజ్ పిల్లలకి బిలో యావరేజ్ పిల్లలకి అంటే బిలో యావరేజ్ పిల్లలు అనకూడదు ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ లేకపోవడం వల్ల కొంత వెనుకబడి ఉంటారు కానీ ఈ అర్థం చేసుకోవడంలో తేడా వల్లనే కొంతవరకు ఇబ్బంది అవుతుంది లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ లో ఫామ్ లో వచ్చిందంటే మళ్ళీ సమీకరణ సాధన ప్రకారంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు రైట్ సో ఈ రోజు మనము ప్రోగ్రెషన్స్ ఒకటి మనము డిస్కస్ చేశాము ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా సూచన ఏంటంటే మనము తరగతి గదిలో పిల్లలకు ఒకసారి రివిజన్ చేయిస్తున్న క్రమంలో ఇది మరి నాకు తెలిసి వాస్తవికంగా మనము పిల్లల నుంచి కానీ ఉపాధ్యాయుల నుంచి వచ్చినటువంటి ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ తరగతుల్లో పిల్లలు పదవ తరగతి పిల్లల స్థాయి వరకు పిల్లలు కూడా నేర్చుకోవడం అంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి నూతన పద్ధతి ఇది కొద్ది కొంచెము ఈ తప్పని పరిస్థితుల్లో అయినా పిల్లల యొక్క మానసిక స్థాయి అంటే ఇక్కడ సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనం గుర్తించాలి ఒకటి సౌకర్యాలు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు గుర్తించాలి ఈ విధంగా చూసినట్టయితే 
మాకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం అంటే వాస్తవికంగా మనం ఫీల్డ్ మీ టీచర్స్ కాబట్టి నాకు వచ్చినటువంటి అభిప్రాయం ఏంటంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే పిల్లలు ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో నేర్చుకోగలిగారేమో ఇంకా సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనం అందించాల్సిన అవసరం ఉంది సో కొంతమంది పిల్లలకైతే ముందు నుంచి కూడా అందించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా పిల్లలందరూ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు వదిలిపెట్టకండి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ కూడా పిల్లలు ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇది అందరికీ మన వరక సవినాపం ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఈసారి ఒకటే పేపర్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా మోడల్ ఫైనలైజ్ కాలేదు కాబట్టి మనం దాని గురించి దృష్టి పెట్టకుండా ఫస్ట్ మనం కాన్సెప్ట్స్ బేస్ లేదు ఎందుకంటే మనం ఇంటర్కి వెళ్ళాలి పై చదువులకు వెళ్ళాలి కాబట్టి కాన్సెప్ట్స్ మీద దృష్టి పెట్టండి అన్ని సజావుగా జరుగుతాయి ఎవరు గందరగోళ పడాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ మనకి ఈ సెషన్ తర్వాత భౌతిక శాస్త్రం మన సెషన్ ఉంది ఈ విధంగా మనకు ఒంటి గంట వరకు మళ్ళీ ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా ఈ ఛానల్ని ట్యూన్ చేసి ఉండండి అందరూ అటెండ్ అయ్యి మీరు సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవాలని కోరుతూ మళ్ళీ వచ్చే వరకు కలుద్దాం